ഓടു എറണാകുളത്തും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒരു കത്തയച്ചാ കിട്ടുന്ന നാല് മാസം കൊണ്ടാ എന്നിട്ടാ മണി ഓർഡർ എടോ ഈ മണി ഓർഡർ കിട്ടാനുള്ളവർക്ക് അറിയോ ഇന്ന് അവരുടെ കാശത്ത് വന്ന് താൻ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പലിശ അടക്കം തിരിച്ചു തരാം നടക്കില്ല വേറെ എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിന്റെ വെങ്ങൾ ഇവന് കെട്ടിച്ചോടോ മര്യാദ ചോദിച്ചിട്ട് തന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇല്ല എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ ഈ പൈസ തരില്ല വഴിയിലൂടെ പോകുന്നവരെ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കാശ് മേടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ നല്ല തണ്ടും തടിയുണ്ടല്ലോ അന്താ സൈ ജോലി ജീവിച്ചൂടെ നീ ആരുടെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ അല്ല സിന്ധു മര്യാദയ്ക്കൂടെ കഴിഞ്ഞോളെ കൊന്നു കളഞ്ഞാൻ വിടാനെ നിനക്കെന്നെ മനസ്സിലാക്കി പുല്ലേ അള്ളേ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടുപോകാനുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ ഞാൻ കെട്ടുകെട്ടിക്കും പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട വിടാ മോളെ എന്നോടൊന്നും തോന്നരുത് കുട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയുന്നതാ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ആവാത്ത അവൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ നിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും കൊന്നുകളയോ അങ്ങനെ പേടിച്ചു പോകാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല എനിക്ക് രണ്ടിലൊന്നും അറിയണം മോളെ നിനക്കവന് ശരിക്കും അറിയാഞ്ഞിട്ടാ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ അവനൊന്ന് നടത്തിയിരിക്കും അവൻ കാരണം മോക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഇതിലും കൂടുതൽ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കാൻ ചേച്ചി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ടീച്ചറും പത്രവും എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെറും നുണയാ ഏ എനിക്കെല്ലാം തന്നു ദൈവം എല്ലാം പക്ഷെ സ്നേഹം ദയ അത് മാത്രം കിട്ടിയില്ല അമ്മയുടെ തോരാത്ത കണ്ണീർ അച്ഛന്റെ നിസ്സഹായവസ്ഥ രണ്ടാനമ്മയുടെ ക്രൂരത വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബിസിനസ് എല്ലാം മതിയാക്കി അച്ഛൻ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കും എനിക്കും സ്വർഗം കിട്ടിയതുപോലെയായിരുന്നു പക്ഷെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറി അച്ഛനോടൊപ്പം ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്മാവതി അച്ഛന്റെ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ വെറും ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ മാത്രമായിരുന്നില്ല അച്ഛന്റെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ കൂടിയായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ എന്നറിഞ്ഞതോടെ പാവം എന്റെ അമ്മ തകർന്നു പോയി അവരുടെ അധികാരവും അഹങ്കാരവും നിറഞ്ഞ പെരുമാറ്റം അധിക നാൾ അമ്മയ്ക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ആ സ്ത്രീയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശക്തി അച്ഛന് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എത്രയോ രാത്രികളിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കരയുന്ന അച്ഛന്റെ മുഖം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാനസിക പീഡനവും കുറ്റബോധവും ആയിരിക്കാം അച്ഛനെ ആത്മഹത്യയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് അച്ഛന്റെ മരണത്തോടെ ഒരു സത്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും ആ സ്ത്രീ അച്ഛനിൽ നിന്നും കൈക്കലാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഒന്നും ഇല്ലാത്തവളായി ആ സ്ത്രീയുടെ അവഗണനയും പുച്ഛവും സഹിച്ച് ഒരനാഥ പോലെ എനിക്കവിടെ കഴിയേണ്ടി വന്നു സ്വസ്ഥത അതെന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരിക്കൽ പോലും സ്നേഹത്തോടെ ആ സ്ത്രീ എന്നോട് പെരുമാറിയിട്ടില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ഒരധികം പറ്റായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ അവർ തിരിച്ചു വരുന്നത് രാത്രി എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട പകലുകളിൽ എനിക്ക് ഏക ആശ്വാസം മഞ്ജുവിന്റെ വീടായിരുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും എനിക്ക് അവിടെ നിന്നും കിട്ടി അല്ലെങ്കിലും മമ്മിയും ഡാഡിയും ഇങ്ങനെയോ ഒന്നിനും സമ്മതിക്കില്ല ആന്റി മഞ്ജു വാക്കു കൊടുത്തു പോയതല്ലേ ഒരു ആഡ് ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചു എന്ന് വെച്ച് ആർക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കലാതിലയം കിട്ടിയതിനു ശേഷം ടി വി സീരിയലും മറ്റും അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് എത്ര ഓഫീസ് വന്നാന്നറിയോ അയ്യോ മോളെ നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ഇതല്ല പ്ലീസ് അങ്കിൾ അതിന് മഞ്ജുവിന് പെർമിഷൻ കൊടുത്തേ പറ്റൂ എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റാ ഒന്ന് പറയൂ ആന്റി ആ എങ്കി സിന്ധു മോള് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വാക്ക് തരണം മറ്റൊന്നുമല്ല മോളുടെ കല്യാണക്കാരൻ തന്നെയാ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ മോനാ സുരേഷ് 
ഡൽഹിയിലെ എയർഫോഴ്സിലാ അയ്യോ സുരേഷേട്ടിന് ആ യൂണിഫോം ഇട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത് രസമാണെന്നറിയോ മോള് മറ്റൊന്നും ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട ദേ ചിറ്റയെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു അല്ലേ ദേവകി വലിയ ആർഭാടമൊന്നുമില്ലാതെ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ കല്യാണം നടത്തിയാൽ മതിയെന്ന സുരേഷിന്റെ അഭിപ്രായം പത്മാവതിയമ്മ എന്ത് പറയുന്നു ഓ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ദേവകി സിന്ധുവിനോട് ചായ കൊണ്ടുവരാൻ പറയ് സിന്ധു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ആകാം അത് ഞങ്ങൾ ഡൽഹി പോകുന്ന വഴിക്ക് സംസാരിച്ചോളാം അല്ലേ സിന്ധു അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അല്ലെ വരുന്ന മാസം പത്താം തീയതി കല്യാണം അത് ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തണമെന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കാം എന്താ പത്മാവതിമ്മേ ഇത്രയൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് തിരിക്കെ ഇത് നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും അസ്തമിക്കുകയായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാശിച്ചു പോയ നിമിഷം കുട്ടി പോയി ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരും ഞാൻ പോയി ഡ്രസ് മാറ്റിട്ട് ഞങ്ങൾ വരാം ശരി കുട്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് താങ്ക്സ് ആ അടുത്ത ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്താ അയ്യേ ഞാൻ ഈ ചുരിദാർ ഇട്ടോളാം ശരീരം മുഴുവനും മൂടിപ്പോഞ്ഞ് നിന്ന ഒരു അട്രാക്ഷനും ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊരു ആഡ് ഫിലിം അല്ല കുട്ടി ആ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ ഇതൊക്കെ മൂടി വയ്ക്കുന്നത് എന്താ ഇത് ഇതൊന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഇത്ര മോഡേൺ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഡ്രസ്സിടെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ില്ല <laughs> 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 ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി അവളുടെ വിവാഹമാണ് ആ വിവാഹം നടക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദന അപമാനം അത് അവൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അനുഭവിക്കണം സംഭവമല്ല ഒതുക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഈ ഒരു വാശിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദേവയാനി ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല സിന്ധു അവളെ ഞാൻ കുത്തുപാളെ അടുപ്പിക്കും ഇതെന്റെ ശബദമാണ് പാഞ്ചാലി ശബദം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ദേവയാണ് ഈ ശബദം അല്ലേ ഈ ശബദം നിറവേറ്റാൻ സേതു സാർ എന്നെ സഹായിച്ചേ പറ്റൂ ദേവയാനി ഇമോഷണൽ ആവണ്ട അപ്പുറം നേരെ ദേവയാനിക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു കൊടുത്തേക്ക് ശരി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം 
മാഡം ഒരു ഫോണുണ്ട് ചെറുപ്പം കൊണ്ട് തോന്നുന്ന വാശിയായതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം നീ മറക്കണം ചേച്ചിക്ക് എങ്ങനെ ഇത് പറയാൻ കഴിയുന്നു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഒരു വാക്കു പോലും പറയാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് ഇന്ന് വരും നാളെ വരും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലല്ലേ ചേച്ചി കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ചേച്ചിക്ക് അയാൾ വെറുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നത് എത്ര തെമ്മാടിയായാലും കൊള്ളരുതാത്തവനായാലും എന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ അയാളാണ് അത് ഞാൻ തെളിയിക്കും എന്തിനാടി കുഞ്ഞിനെ കുപ്പതടി കൊണ്ടിട്ട് കണ്ടളത്തൊക്കെ മേജ് നടത്തുമ്പോ വൈറ്റിലുണ്ടാവും ഓർത്തില്ലേ നീ വളർത്താൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്ന് എടീ നിന്റെയൊക്കെ വയറ് ദീർഘാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ സർക്കാർ ചീപ്പ് റേറ്റ് ഓരോ സാധനങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പെണ്ണിനോട് പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന വർത്താനാണ് പറയുന്നത് എണ്ണം കൊണ്ട് പറയുന്ന ആസനിക്ക തന്തയും തള്ളി ആരെന്നറിയാതെ തെരുവിന്റെ സന്തതിയായി വളർന്നതിന്റെ വേദന നിങ്ങൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല വിശന്ന് കരഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ ഒരു പറ്റ് കഞ്ഞിയോ ഒരിറ്റ് സ്നേഹം തരാനോ എനിക്കാരും ഉണ്ടായില്ല എരിവ് തണ്ടി അന്തരില്ലാത്തവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് 
ഒരു പട്ടിയെ പോലെ തന്നെ ആട്ടി ഓടിക്കായിരുന്നു ഒരമ്മയുടെ ചൂട് തട്ടി വളരേണ്ട ഈ കുഞ്ഞിനെ ഈ കുപ്പത്തൊട്ടിലിടാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സ് വന്നു പോടി ഇനി വേറെ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കുഞ്ഞിനെ കളഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ കൊന്നുകളയുന്ന ഞാൻ പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാ പിഴയാണ്ടി ഒറ്റ എണ്ണം ഇല്ല നല്ലത് ഒരു പെണ്ണ് ചീത്തയാണെന്ന് കരുതി എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് പറയരുത് ഓ ഒരു ശീലാവധി വന്നിരിക്കുന്നു നീ ആരാടി ഇതിനിടപെടാൻ വന്ന അന്ന് മുതൽ നീ എനിക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ പിഴച്ച വർഗം അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നീ എന്തു ചെയ്യടി പുല്ലേ ഒരു ചാരിത്രവധി വന്നിരിക്കുന്നു എന്താ സംശയം നിന്റെ ചാരിത്രം എന്താന്ന് എനിക്കറിയാം അതെന്നെ കൊണ്ട് ഇവിടെ പറയിപ്പിക്കരുത് എന്ത് പറയാൻ നിന്നെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയാമോ ഒന്നല്ല നൂറ് വട്ടം പറയാം നീ എന്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ടുള്ളവളാണ് എന്താ നിന്റെ നാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയ മതി അത് കേട്ടാൽ മാത്രം മതി എനിക്ക് ആ നാവിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇത്ര നാണ് കാത്തിരുന്നത് കാശിനു വേണ്ടി എന്റെ മാനം നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നിന്ന് സഭാചാരം പ്രസംഗിക്കുന്നു പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിഴയാണെന്ന് വിളിച്ചു കൂവുന്നു നിൽക്കൂ ഇതിന് സമാധാനം പറഞ്ഞിട്ട് പോണം നിങ്ങൾ ചെയ്ത ക്രൂരതയുടെ ഫലം എന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്നുണ്ട് അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അമ്മയും ഈ സ്ത്രീയും ചെയ്തതുപോലെ പ്രസവിച്ച ഉടനെ ഞാനും കുഞ്ഞിനെ ഏതെങ്കിലും കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ വലിച്ചെറിയണോ ആ കുഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പോലെ തണ്ടില്ലാത്തവനെ വളരണോ കേട്ടതൊക്കെ നേര പറയണോ അണിയാ ഒരു വീടുക ഓളെ കണ്ണീര് വീണാൽ അന്നോട് പഠിച്ചോ പോലും പൊറുക്കൂല ഓളെ വിളിച്ച് കുടിക്കേറ്റ് ഞങ്ങളെ 